నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కీళ్ళ నొప్పులు ఈ సమస్యతో బాధపడే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది మరి కీళ్ళ నొప్పులు ఎందుకు వస్తాయి రాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ వచ్చాక నేచురోపతిలో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇక ఇలాంటి వివరాలని అందించడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు రెడ్ క్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యోగా అండ్ నేచర్ క్యూర్ నుంచి డాక్టర్ టి కృష్ణమూర్తి గారు నమస్తే డాక్టర్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ అండి డాక్టర్ గారు చాలా మంది కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతూ ఉంటారు కదా సో కీళ్ళ నొప్పులు అనేవి ఎందుకు వస్తాయి ముఖ్యంగా ఈ సంధి వాతము లేకంటే కీళ్ళ నొప్పులు అంటారండి ఏ మనకు జాయింట్స్ ఉన్నాయి బోన్ బోన్ కు మధ్యలో మజిల్స్ కు అటాచ్మెంట్ కు జాయింట్స్ ఉంటాయి ఈ కీళ్ళ ఎందు వాపు వస్తుంది వాపు వల్ల కూడా మూవ్మెంట్స్ రిస్ట్రిక్ట్ అయ్యి నొప్పులు వస్తుంటాయి ఈ దీంట్లో మూడు రకాలు ఉన్నాయండి ఫస్ట్ టైమ్ రొమెటైడ్ ఆర్థరైటీస్ అంటారు ఈ రొమెటైడ్ ఆర్థరైటీస్ లో ముందు చిన్న జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఈ చెల్ ఈ చేతులకు సంబంధించిన కిల్లల్లో ఫెలంజల్ జాయింట్స్ అంటారు ఇక్కడ వాపు వస్తుంది నొప్పి వస్తుంది చల్లీళ్ళలో చేయి పెట్టలేరు ఈ మూవ్మెంట్ రెస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది దీన్ని రొమెటైడ్ ఆర్థరైటీస్ అంటారు ఈ రొమెటైడ్ ఆర్థరైటీస్ క్రానిక్ అయినప్పుడు ఎల్బో జాయింట్స్ దెబ్బతింటాయి హిప్ జాయింట్ దెబ్బతింటుంది యాంకిల్ జాయింట్ కూడా దెబ్బతింటుంది అండి ఇప్పుడు చాలా మందికి స్థూలకాయంతో ఈ మోకాల దగ్గర కూడా వాపులు వస్తుంటాయండి దాన్ని ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ నీ జాయింట్స్ అంటారు తర్వాత మూడో రకంలో గౌటీ ఆర్థరైటిస్ అంటది ముఖ్యంగా అన్ని కీళ్ళ జబ్బుల్లోనూ శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఈ కిడ్నీస్ యూరిక్ యాసిడ్ బయటికి నెట్టి వేయగల లేదు అందుకోసం ఈ జాయింట్స్ లో డిపాజిట్ అయ్యి జాయింట్స్ లో వాపు వస్తుంది ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ పాజిటివ్ వస్తుంది తర్వాత ఎరిథ్రోసైటిక్ సెడిమెంటేషన్ రేట్ అంటారు ఈఎస్ఆర్ అంటారు ఫస్ట్ అవర్ సెకండ్ అవర్లో కూడా ఇంక్రీజ్ నార్మల్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది ఈఎస్ఆర్ ఇట్లా ఈ జాయింట్స్లో యూరిక్ యాసిడ్ లేకుంటే అసిడిటీ ఎక్కువ దాని మూలాన ఈ బాడీ న్యూట్రలైజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బోన్స్లో నుంచి కూడా కాల్షియం లాగేసుకుంటుంది మన శరీరంలో ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ అసిడిక్ వాల్యూ ఉండాల ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆల్కలైన్ క్షారగుంధం ఉండాల కానీ ఈ కీళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బుల్లో అసిడిక్ వాల్యూస్ ఎక్కువ అవుతాయి ఈ ఆల్కలైన్ వాల్యూస్ తగ్గు అవుతాయి దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసేదానికి శరీరం బోన్స్లో కూడా ఈ కాల్షియం లాక్కుంటుంది చాలామంది సంధి వాతం ఎందుకు వస్తుందంటే వాళ్ళ జీవన శైలి సరిగా ఉండదండి వేలకు సరిగా బోన్ చేయరు ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ వాకింగ్ కానీ యోగా కానీ ఏం చేయరు ఉదయం సూర్యోదయం ముందే నిద్ర లేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు ఎనిమిది తొమ్మిది కూడా నిద్ర లేవరు ఇలా జీవన శైలిని వాళ్ళంతకు వాళ్ళు నాగరికత వ్యామోహంలో పడి మార్పు చేసుకుంటే దాని మూలాన ఈ కీళ్ళల్లో రక్త పరిశ్రమ సరిగా ఉండదు మజిల్స్లో కూడా యాక్టివేట్ కావు మజిల్స్లో అవన్నీ టాక్సిన్స్ డిపాజిట్ అవుతాయి ఈ జాయింట్స్ అన్ని రిస్ట్రిక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ కీళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బు రాకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళ దినచర్యని సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే రాత్రి తొందరగా పడుకోవడము ఉదయం సూర్యోదయం కంటే ముందు నిద్ర లేయడము నిద్ర లేసిన తర్వాత ఒకటి రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు తాగడము కాలకృత్యాల అనంతపురము ఈ జాయింట్స్కి సంబంధించిన మూమెంట్స్ కానీ లేక యోగిక్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ ఇట్లా చేయడము అలా ఉదయం పూట తొమ్మిదిన్నర లోపలే ఎండకు కొద్దిసేపు కూర్చోవడము లేకపోతే ఈ కీళ్ళ దగ్గర కొద్దిగా నువ్వుల నూనె రాసి ఎండకు ఎక్స్పోజ్ చేయడము ఈ జాయింట్ షోల్డర్ జాయింట్ మూవ్మెంట్ చేయడము మోకాళ్ళకు సంబంధించిన మూవ్మెంట్ చేయడము యాంకిల్ జాయింట్ కూడా మూవ్మెంట్ చేయాలా ఇలా చేస్తా అంటే శరీరంలో ఉండే మలినాలు చెమ్మంట రూపంగా బయటికి పోతూ ఉంటాయి ఈ మజిల్స్లోనూ జాయింట్స్లోను డిపాజిట్ కావు ఎవరు ఈ పద్ధతులు చేయరు రోజుకు కనీసము మూడున్నర నుంచి నాలుగున్నర లీటర్లు తాగాలండి ఇట్లా నీళ్ళు సరైన మోతాదులో తాగే దాని మూలాన లోపల ఉండే మల్లాలన్నీ కిడ్నీ ద్వారా మూత్రం గుండా బయటికి పోతాయి స్వెట్టింగ్ ద్వారా స్కిన్ గుండా బయటికి పోతాయి రెస్పిరేషన్ ద్వారా కూడా మలినాలు బయటికి పోతాయి ప్రేగుల ద్వారా మోసం గుండా ఈ మలినాలు బయటికి బహిష్కరింపబెడతా ఉంటాయి అట్లాంటప్పుడు బాడీలో యాసిడ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ కావు ముఖ్యంగా ప్రకృతి చికిత్సలో ఈ దినచర్యని సెట్ చేస్తారండి ఆహారంలో చక్కెరకు సంబంధించిన పదార్థాలు ఏవి తినకుండా ఉండాలా ఎక్కువ ఆయిల్ వాడకుండా ఉండాలా హై ప్రోటీన్ డైట్ లేకుంటే నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ తినకుండా ఉండాలా జబ్బు వచ్చినప్పుడు 
తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహారం తీసుకోవాలా తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహారంలో ఉదయం పూట కాఫీ టీ బదులు ఈ బాలి గింజలతో చేసిన బాలి వాటర్ ఉంటుందండి అది డయూరిటీ బాడీలో ఉండే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ను బయటికి పంపించి ఎక్కువ మోతాదులో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ శరీరంలో చేరకుండా చూసేదానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ బాలి వాటర్లో అలోవెరా జ్యూస్ కలబంద జ్యూస్ అంటారు అది ఎక్కడైనా షాపుల్లో ప్రస్తుతం దొరుకుతుంది ఈ బాలి వాటర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ అలోవెరా జ్యూసు నాన్ డయాబెటిక్ అయితే మూడు చెంచాలు తేనె కానీ తాటి బెల్లం కానీ తాగాల్సింది ఉంటుంది రోజుకు రెండుసార్లు ఇలా తాగేది ఉన్న ములాన రక్తంలో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతాయి వాపులు తగ్గుతాయి మూమెంట్స్ కూడా ఫ్రీ అవుతాయి ఈ నేచర్ క్యూర్లో ఈ అలవెరా జ్యూస్ బాలరీ వాటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉండే వాళ్ళందరికీ కాల్షియం డిఫిషియన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఉదయం వాళ్ళ శరీరాన్ని ఎండకి ఎక్స్పోజ్ చేయాలా తర్వాత కాల్షియం ఎక్కువగా లభించే ఆర్గానిక్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనగా ఎండు ద్రాక్ష లేక మునక్క అంటారు బాదాం పప్పు అక్రోటు రాగి మాల్ట్ లాంటి రాగి గంజి ఇలాంటి ఐరన్ కాల్షియం శాతం ఎక్కువ ఉండే పదార్థాలు తీసుకోవాలా అప్పుడు ఎముకలు వీక్ కాకుండా ఉంటాయి జాయింట్స్ కూడా స్ట్రెంగ్త్ ఉంటాయి ఈ ప్రకృతి చికిత్సలో మర్దన చికిత్స అనే ఉందండి ఈ మజిల్స్కు మసాజ్ చేసి ఫుల్ బాడీ మసాజ్ కావచ్చు ఆ కీళ్ళకు సమ్మ దగ్గర కానీ మసాజ్ చేయొచ్చు ఇలా మసాజ్ చేస్తూ ఫిజియోథెరపీ మూవ్మెంట్ చేస్తే అక్కడ వాపు లేకుండా ఉంటుంది బాగా తొందరగా వాళ్ళకు మూవ్మెంట్స్ ఫ్రీ అవుతాయి మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళంతా ఈ కీళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బుతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళంతా ముందు రకరకాల పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడతారండి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ జాయింట్స్లో ఉండే నొప్పి తెలియకుండా చేస్తుంది పెయిన్ ఉంది బ్రెయిన్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఆ కనెక్షన్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తాయి తర్వాత స్వెల్లింగ్ తగ్గేదానికి కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ వాడతారు ఈ ఏమవుతాయంటే ఆ కిళ్ళల్లో ఉండే వాపుతో పాటు ఆ సైనోవేల్ ఫ్లూయిడ్ అని జాయింట్లో ఉంటుంది ఆ ఫ్లూయిడ్ కూడా డ్రైవ్ చేస్తాయండి ఈ మందులు కాబట్టి ఈ రొమెటైడ్ ఆర్థరైటీస్ డిస్ట్రక్టివ్ స్టేజ్కి పోయి జాయింట్స్ లాక్ అవుతాయి ఈ చెయ్యి ముందుకు రాదు మోకాలు కూడా ముందుకు రాదు ఈ యాంకిల్ జాయింట్ కీళ్ళు కూడా ముందుకు రాదు కానీ ప్రకృతి వైద్యంలో ఈ లోపల టాక్సిన్స్ ఎక్కువగా చేరకుండా సరైన ఆహార పద్ధతులు తీసుకుంటూ ఈ మర్దాన్ని చికిత్స కానీ లేకుంటే స్టీమ్ బాత్ లేకుంటే ఆవిరి స్నానము లేకుంటే వేడి నీటి పాద స్నానము వేడి నీటి కసేరుగా స్నానము లేకుంటే ఆదిత్య పేటిక స్నానము అంటే సన్ బాత్ కలర్ తెరిపి అండి ఇలా చేసేదాని మూలాన మజిల్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి స్వెట్టింగ్ ఉండా లోపల ఉండే మలినాలన్నీ బయటికి పోతాయి తిరిగి ఒకసారి ఇక్కడ క్రానిక్ స్టేజ్లో ఉండేటట్లయితే ఇంటి దగ్గర ఈ సంధి వాతానికి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోలేరు కాబట్టి ఈ ఏ నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్ అయినా కొద్ది రోజులు అడ్మిట్ అయ్యి చికిత్స పొంది సత్య ఫలితాలు వాళ్ళు వస్తాయి తప్పకుండా ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా కొద్ది రోజులు మేము చెప్పిన నియమాలు పాటిస్తే ఈ కీళ్ళ నొప్పులే కాకుండా ఎలాంటి జబ్బులు రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు మరి అంటే ఈ కీళ్ళ నొప్పులు అనేవి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచే మొదలవుతున్నాయి అంటే చాలా చిన్న వయసు నుంచే మొదలవుతున్నాయి సో అసలు రాకుండా ఉండాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి నేను చెప్పా కదండి ఆహార విహార నియమాలు సక్రమంగా పాటించాలా శరీరంలో యాసిడ్ వ్యాలీస్ ఎక్కువ రాకుండా చూసుకుంటే లివర్లో టాక్సిన్స్ ఎక్కువ చేరవు తిని ఆహారంలో నుంచి బాడీ కాల్షియం తయారు చేసుకుంటుంది బోన్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది లోపల వాపులు కానీ నొప్పులు కానీ ఉండవు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చిన్న వయసు నుంచే ఆ దినచర్యను సెట్ చేసుకొని రోజుకు కనీసం అర్ధ గంట నుంచి ఒక గంట సేపు యోగి ఎక్సర్సైజ్ కానీ వాకింగ్ కానీ చేతుల మూవ్మెంట్స్ జాయింట్ మూవ్మెంట్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి ఈ మర్దన చికిత్స కానీ ఆవిరి స్నానం కానీ వేడి నీటి చికిత్సలు కానీ చేసుకుంటూ ఉంటే శరీరంలో టాక్సిన్స్ అనేటివి చేరవు చేరవు మీకు జాయింట్స్ మూవ్మెంట్ అన్ని ఫ్రీ ఫ్రీ ఉంటాయి మజులు కూడా స్టిఫ్నెస్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇట్లాంటప్పుడు మీకు ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చినా కానీ జాయింట్ మూవ్మెంట్స్ రాలో ప్రాబ్లం రాదు మూవ్మెంట్స్ ఫ్రీ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ కాల్షియం ఫుడ్ తీసుకోవాలా సరైన ఆహార నియమాలు పాటించాలా సరైన పద్ధతిలో నీళ్ళు తాగాలా రాత్రిపూట 
లేటుగా నిద్రపోకుండా ఉండాలా పది గంటలకే వాళ్ళు నిద్రపోయేదానికి ప్రయత్నం చేయాలా ఇంకొకటి ఏమైందంటే చాలామంది రాత్రిపూట లేట్ అవర్స్లో భోజనం చేయడము లేట్ అవర్స్లో నిద్రపోవడం ఉంటుందండి ఇలా చేసేదాని మూలాన హార్ట్ మీద లివర్ మీద ప్రాంక్సిమ్ ప్రాంక్రియాస్ మీద స్ట్రెయిన్ అవుతుందండి అవి రాత్రిపూట ఏంటి మీరు తొందరగా త్రీ అవర్స్ బిఫోర్ స్లీప్ అంటే ఏడు గంటలకే రాత్రి భోజనం డిన్నర్ కంప్లీట్ చేశారంటే మీరు పడుకుంటే లోపల స్టమక్లో నుంచి ఆహారం కిందికి పోతుంది హార్ట్ మీద లివర్ మీద ప్యాంక్రియాస్ మీద స్ట్రెయిన్ ఉండదు షుగర్ లెవెల్ నార్మల్ ఉంటాయి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ నార్మల్ ఉంటుంది రాత్రిపూట శరీరం ఏం మీకు సరిగా నిద్ర వస్తుంది సరిగా నిద్ర వచ్చిందంటే బాడీ లోపల ఉండే టాక్సిన్స్ అన్ని బయటకి ఎలిమినేట్ చేసుకొని రిపేర్ వర్క్ అటెండ్ అవుతుందండి చాలామంది లేట్ అవర్ తీయడము లేదంటే లేట్ అవర్గా నిద్రపోవడం చేసేదాని మూలాన శరీరంలో టాక్సిన్ చేరుస్తుంది ఉదయం లేస్తాను వాళ్ళకి ఫ్రెష్నెస్ ఉండదు మజిల్స్ స్టిఫ్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఏదో ఒకటి వేడిది కాఫీ టీ తాగాలనుకుంటారు అలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడకు ఉండాలంటే యూ హావ్ టు కంప్లీట్ యువర్ డిన్నర్ బిఫోర్ సెవెన్ పిఎం అండ్ యూ హావ్ టు గో టు బెడ్ అట్ టెన్ పిఎం ఇలా చేస్తే మీకు బాడీలో ఉండే టాక్సిన్స్ చేరవు చేరినా కానీ మనం సక్రమైన పద్ధతిలో ఉండేదాని మూలాన ఈ మజిల్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి జాయింట్ మూవ్మెంట్స్ కూడా ఫ్రీ అవుతుంది మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఒబేసిటీ ఉంటుంది మోకాళ్ళకి కూడా జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చేయించుకుంటారు జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకున్న వాళ్ళ జీవన పద్ధతులు సరి చేసుకోకపోతే మళ్ళీ మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయండి ఇంకా వేరే జబ్బులు కూడా వస్తాయి నడవడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది అలాంటి కేసులు మళ్ళీ చాలా మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు ఇక మీరు చెప్పిన విధంగా ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ ఇక అదేవిధంగా లైఫ్ స్టైల్ లో చేంజెస్ చేసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా కీళ్ళ నొప్పుల నుంచి బయటపడవచ్చు ఇక అదేవిధంగా ముందుగానే ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు కూడా ఇప్పుడు చెప్పిన జాగ్రత్తలన్నీ పాటిస్తే చాలా చక్కగా వివరించారు డాక్టర్ గారు ఇక నేచర్ కీర్ లో కూడా చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయని వివరించారు ధన్యవాదాలు ఇక అదే విధంగా నేచర్ క్యూర్ అంటే నేచురోపతి ట్రీట్మెంట్ అంటే ఎటువంటి మందులు లేకుండా ప్రతి జబ్బుని తగ్గించడం సో ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పిన విధంగా మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎటువంటి మందులు లేకుండా నేచర్ క్యూర్ లో తగ్గించారు సో ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్న పేషెంట్ వారిని అడిగి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం నమస్తే అమ్మా నమస్తే అండి నాకు రెండు కాళ్ళ ఆపరేషన్ అయిందండి తర్వాత ఇది పెటల్లా జరిగిపోయింది అని చెప్పి మళ్ళీ రీ ఆపరేషన్ అయింది నెక్స్ట్ ఒక ఇయర్ తర్వాత నాకు ఈ కాళ్ళు జామ్ అయిపోయినట్టుండి అసలు నడవలేకపోయేదాన్ని నేను నాకు ఏదైనా మెట్టు దిగాలన్నా నడవాలన్నా భయం ఉండేది ఫిజియోథెరపీ అన్ని చేయించుకున్నా కానీ నాకేం ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడలేదు ఇంకోటి వెయిట్ కూడా పెరుగుతున్నా కొంచెం తర్వాత నాకు ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఫ్రీగా నడవగలుగుతున్నా వచ్చిన పదిహేను రోజుల్లోనే నాకు చాలా డిఫరెన్స్ కనబడింది ఇక్కడ వీళ్ళు ఫుడ్ అండి మెయిన్ గా వాళ్ళు ఇచ్చే న్యాచురల్ గా ఇస్తారు ఫుడ్ మామూలుగా రెండు పూట్ల ఇస్తారు ఆ ఫుడ్ తర్వాత వచ్చి కొంచెం ఇక్కడ యోగా ఉంటది ఈ మసాజ్ వీళ్ళ మసాజ్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటది అండి తర్వాత నాకు నరాలు అవన్నీ ఫ్రీ అయ్యి బాగా నడవగలుగుతున్నా వెరీ హ్యాపీ అంటే ప్రతిరోజు వస్తున్నారా ఎన్నాళ్ళైతే డైలీ మసాజ్ ఉంటది అండి డైలీ మసాజ్ మళ్ళీ డైట్ మామూలుగా ఇస్తారు అనుకోండి నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోయాను జాయిన్ అయిపోయి ఇన్ పేషెంట్ గా జాయిన్ అయ్యి వన్ మంత్ ఉందామని వచ్చాను ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అయింది ఆల్మోస్ట్ చాలా మటుకు రికవర్ అయ్యాను వెయిట్ లాస్ కూడా అయ్యింది నాకు సో అంతకు ముందు మీ లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండేది ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు నాకు హ్యాపీగా ఉందండి ఇంతకు ముందు ఏమనిపిస్తుంది అంటే బాబు ఇట్లా బతకాలా అనే ఫీలింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు నాకు ఇది వచ్చి ఎంత వచ్చింది అంటే లైఫ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నాకు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అమ్మా మీకు నాకు సిక్స్టీ నైన్ ఇయర్స్ అండి సిక్స్టీ నైన్ ఇయర్స్ సో అంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కన్నా నేచురోపతి బాగా పనిచేస్తుంది బాగా పనిచేస్తుంది ఓకే మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు అవునండి సో అంటే ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు కదా సో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఏ విధంగా ఉంటుంది మార్నింగ్ అర్లీ మార్నింగ్ ఇక్కడ సిక్స్ టు సెవెన్ యోగా సెవెన్ టు ఎయిట్ యోగా మనకు వీలు పడిన ఏ యోగానో చేసుకోవచ్చు నైన్ టు టెన్ యోగా ఉంటుంది అది చేసుకుంటాము ఆ తర్వాత ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి డాక్టర్స్ వస్తారు సో వాళ్ళు మన నొప్పుల్ని బట్టి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చెప్తాం మేము ఇలా ఉంది సార్ ఇలా ఉంది మోషన్స్ అవుతాయి విరోచనాలు అవుతున్నాయి అంటే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్స్ మారుస్తూ ఉంటారు మాకు మసాజ్ ఇవ్వడము ఈ కోల్డ్ ప్యాక్స్ పెట్టడము తర్వాత దీనికి మట్టి అది రాయడం అట్లా ఉంటది అనమాట అవన్నీ చేస్తారు డైలీ ట
కానీ చాలా కేర్ఫుల్ గా చూస్తారండి డాక్టర్స్ బాగా పట్టించుకు బీపీ ఉండేదండి నాకు ఇక్కడ వచ్చాక బీపీ పూర్తిగా పోయింది నేను నార్మల్గా ఇప్పుడు బీపీ ట్యాబ్లెట్ కూడా నేను వాడడం లేదు వచ్చిన ఐదు రోజులకే తేడా కనబడింది నేను బీపీ ట్యాబ్లెట్ కూడా మానేశాను థైరాయిడ్ కూడా తగ్గింది నాకు అంటే జస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ లో చేంజెస్ చేసుకోవడం అదేవిధంగా ఈ నేచర్ కి హాస్పిటల్ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల అంటే ఇప్పుడు ఉన్న డిజార్డర్స్ అన్ని కొంచెం తగ్గుతున్నాయి ఈ భుజాల నొప్పి కూడా ఉండేదండి నాకు భుజం ఈ చేయి నేను లేకపోయేదండి అవన్నీ పోయాయి మసాజ్ వల్ల మరి ఏది మాకు తెలియదు సమ్ మిరాకిల్ లాగా ఓకే అంటే చాలా మంది మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి ఎటువంటి జబ్బులు అనేవి తగ్గవు సో అంటే ఇది చూస్తున్న వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఇక్కడ ఒకసారి జాయిన్ అయితే కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాదండి జాయిన్ అయితే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఒక పదిహేను రోజులన్నా జాయిన్ అయ్యే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తప్పకుండా రిజల్ట్స్ అయితే ఉన్నాయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ చాలా బాగా చెప్పారు అంటే ఇప్పటి నుంచి అయినా కొంచెం అవేర్నెస్ కలగాలని కోరుకుందాము అందరూ కూడా చూస్తే ఏ చిన్నదైనా కానీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం సర్జరీస్ చేయించుకోవడం మందు పిల్లలు వాడడం మళ్ళీ దాని తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడం అలాంటి చూస్తూ ఉన్నాము సో కొంచెం ఇలాంటి వాటి వల్ల అవేర్నెస్ వచ్చి ఇలాంటి నేచర్ మీద నేచర్ ఎలిమెంట్స్ తోని వీళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ జాయిన్ అయితే బాగుంటుందని ఆశిద్దాము ఇప్పటి నుంచి కొంచెం చేంజ్ రావాలని ఆశిద్దాం థ్యాంక్ సో మచ